ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം എൻ്റെ പേര് ശ്രീകാന്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രഡീഷണൽ മെതേഡിലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്നും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പതിനായിരം രൂപ മൂന്ന് വർഷത്തേന് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇയാൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എമൗണ്ട് ഈക്വൽസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ടി അല്ലേ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ വരും എമൗണ്ട് ഈക്വൽസ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് റേറ്റ് ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ്റ്റ് ദി പവർ ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷത്തേനെന്നാണ് മൂന്ന് വർഷത്തേനെന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോൾ റേസ് ടു ദി പവർ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ വരും ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ആകുമോ അപ്പം എങ്ങനെ വരും നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അല്ലേ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആവും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പോയിട്ട് എത്ര വരും ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നായിരിക്കും പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ ആകെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ആ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പം സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പതിനായിരം ഇത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് അപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടിയ ആകെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെതേഡിൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ മെതേഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻ വരും ഇവിടെ തന്നെ ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ടെൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഇത്ര എളുപ്പം പോലും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒന്നും പറ്റില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ പൊതുവേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മെതേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും സമയം കൂടുതൽ എടുക്കാറുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു
നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇനി വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ വൺ ബൈ ടെൻ എടുക്കുന്നു പതിനായിരത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീറോയും ഇവിടുത്തെ ഒരു സീറോയും കൂടെ വെട്ടിപ്പോകും പോയിട്ട് എത്ര വരും ആയിരം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആയിരം രൂപ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശയുടെ പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയുടെ പലിശയും എല്ലാം കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേമിൽ എവിടൊക്കെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണം ഇപ്പം രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപയും ഉണ്ട് ഒന്നാം വർഷത്തെ പലിശ ഇനത്തിൽ കിട്ടിയ ആയിരം രൂപയും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പലിശ എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പലിശ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പലിശ എത്ര തന്നെ വരും വീണ്ടും ആയിരം തന്നെ വരും ഒന്നാം വർഷം പലിശ ഇനത്തിൽ കിട്ടിയ ഈ ആയിരത്തിൻ്റെ പലിശ വൺ ബൈ ടെൻ എടുക്കണം അത് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ആയിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ നൂറ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാം വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ വന്നിരിക്കുന്ന പലിശയാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മൂന്നാം വർഷത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പത്ത് ശതമാനം പലിശ എടുക്കണം ഇത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പലിന് മാത്രമേ പലിശ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പലിശ വേണം മൂന്നാം വർഷം ചെല്ലുമ്പോൾ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ മൂന്നാം വർഷം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പലിശ എടുക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ആയിരം ഒന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ഒന്നാം വർഷം നമുക്ക് പലിശ ഇനത്തിൽ കിട്ടി ഈ ആയിരത്തിൻ്റെ പലിശ വീണ്ടും എടുക്കുന്നു അത് നമുക്ക് നൂറെന്ന് കിട്ടി രണ്ടാം വർഷം കിട്ടി ഈ ആയിരത്തിൻ്റെ പലിശ എടുക്കുന്നു അത് നൂറെന്ന് കിട്ടി രണ്ടാം വർഷം നമുക്ക് പലിശയ്ക്ക് പലിശയായിട്ട് കിട്ടി ഈ നൂറിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ എടുക്കുന്നു അത് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടും പത്തെന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എടുക്കാനുള്ള മാക്സിമം പലിശ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്ക ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആയിരം പ്ലസ് ആയിരം പ്ലസ് ആയിരം മൂവായിരമായി നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് എത്രയായി മുന്നൂറായി പ്ലസ് ഒരു പത്തും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തെന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്താണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ആണ് കാണേണ്ടത് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച പലിശയും എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആയിരം ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആയിരത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ എടുത്തപ്പോൾ നൂറായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നൂറിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ എടുത്തപ്പോൾ പത്തായി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം വന്നിട്ടുള്ള പലിശ ഇനത്തിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പലിശ വേണം അടുത്ത തവണത്തെ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പോകാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്താണ് കിട്ടിയത് അത് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തെന്ന് കിട്ടും അതായിരിക്കും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാല്യൂ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്
അപ്പൊ ഇവിടെ സി ഐ മൈനസ് എസ് ഐ ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പത്തായിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യം നമുക്ക് സി ഐ മൈനസ് എസ് ഐ കാണാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കൺസെപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കി കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ സി ഐ മൈനസ് എസ് ഐ ആണ് കാണാൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ മെതേഡിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും അതല്ല എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ മെതേഡിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റേഷ്യോ പഠിച്ചു വെക്കണം രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ ആണെങ്കിൽ റേഷ്യോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും മൂന്ന് വർഷത്തെ പലിശ ആണെങ്കിൽ റേഷ്യോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും നാല് വർഷത്തെ പലിശയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ റേഷ്യോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും നാല് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദ്യം വരാറില്ല ഇനി അഥവാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ലാസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് സാധാരണഗതിയിൽ നാല് വർഷം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റേഷ്യോ വാല്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം വഴി തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേന് പത്ത് ശതമാനം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലുള്ള പലിശ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനായിരത്തിന് മൂന്ന് ടേമിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പതിനായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഈ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ എന്താണെന്ന് എടുക്കാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പതിനായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടി ആയിരം ഒന്ന് കിട്ടി ആയിരം ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആയിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ആയിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നൂറ് ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ടേമിലേക്ക് വരുവാണ് തേർഡ് ടേം തേർഡ് ടേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വരും നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പത്തെന്നാണ് അല്ലേ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേം വരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കാര്യം എന്താ ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷത്തേനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ടേമിലെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ വാല്യൂ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ വാല്യൂ നമുക്ക് ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആയിരത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടി മൂവായിരം ഒന്ന് കിട്ടി അല്ലേ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് വാല്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ടേമിലെ വാല്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ വാല്യൂ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് അല്ലേ മൂന്ന്
ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ വാല്യൂ ആയുള്ള ഫോർ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അത് എത്ര എന്ന് കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിലെ വാല്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർഡ് ടേമിലെ റേഷ്യോ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ടെന്നിനെ തേർഡ് ടേമിലെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ടെന്നിനെ നമ്മൾ തേർഡ് റേഷ്യോ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഫോർത്ത് ടേമിലെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വണ്ണിനെ ഫോർത്ത് റേഷ്യോ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരിക്കും നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഇതേ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം തേർഡ് ടൈം ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ ചെറുതായി ചെറുതായി വരുക ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പതിനായിരം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ആയിരമായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നൂറായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പത്തായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്നായി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് റേഷ്യോ വാല്യൂസ് കാണാതെ പഠിച്ച് വെക്കണം രണ്ട് വർഷത്തേനാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ മൂന്ന് വർഷത്തേനാണ് ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ നാല് വർഷത്തേനാണെങ്കിൽ ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ടേമിലെ വാല്യൂവിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് റേഷ്യോ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിക്വേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേനുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷത്തേനുള്ളത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് റേഷ്യോ വാല്യൂ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ മതി ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ ആയിരവും സെക്കൻഡ് ടൈമിലെ നൂറും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ ആയിരത്തെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടായിരം ഒന്ന് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടൈമിലെ നൂറിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര എന്ന് കിട്ടി നൂറെന്ന് തന്നെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരവും നൂറും കൂടെ കൂട്ടുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒരു നൂറെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിച്ച നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേന് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും വളരെ വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ടേമാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പോയിട്ട് എത്ര വരുന്നത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുന്നൂറെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടൈം കൂടെ എടുക്കണം സെക്കൻഡ് ടൈം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സെക്കൻഡ് ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതെങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ വാല്യൂം കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടൈമിലെ വാല്യൂം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ റേഷ്യോ വാല്യൂവിലെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ വാല്യൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര എന്ന് കിട്ടും അറുന്നൂറ് പ്ലസ് റേഷ്യോയിലെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈമിലെ വാല്യൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും ടോട്ടൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ
ആറ് മുന്നൂറ് അല്ലേ ആറ് ഗുണം ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ മുന്നൂറും കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ മുപ്പത്താറും കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ വാല്യൂ അതിനെ മുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് അറുന്നൂറ് കിട്ടും അല്ലേ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ വാല്യൂവിനെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ വന്ന വാല്യൂ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഗുണം മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇതായിരിക്കും രണ്ട് വർഷത്തേന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലെ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെത്താനേ മാത്സിലെ ഈ ട്രിക്സൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്ക് നമ്മൾ അടുത്തിടയ്ക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്കാണ് മാജിക് മാത്സ് മാജിക് മാത്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്കിൽ പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക് വൈസും ടൈപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ട്രഡീഷണൽ മെതേഡിലുള്ള സൊല്യൂഷന് പുറമെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട് ട്രിക്സും ഈ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സിയുടെ മുൻവർഷ പരി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡിൽ ഷോർട്ട് ട്രിക്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും കൂടി ഈ ബുക്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തന്നെത്താനെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ട്രിക്സ് പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ബുക്ക് വാങ്ങാം ഇതിനുള്ള പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങുക നമുക്കെന്തായാലും വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു